বাংলাদেশের অভিবাসী শ্রমিকদের একটি বড় অংশই কাজ করে সৌদি আরবে সৌদি অর্থনীতিতে মন্দার জেরে হাজার হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে তাদের তাদের মধ্যে পাকিস্তানি ভারতীয় ফিলিপিন সহ বাংলাদেশি শ্রমিকরাও রয়েছেন সরকারের আগ্রাসী সৌদিকরণ নীতির পাশাপাশি দেশটির প্রবাসীদের উপর বাড়তে থাকা করের বোঝা এখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এই অবস্থায় পরিবার সহ দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন প্রবাসীরা সৌদি সরকারের নতুন নতুন নিয়মের ফলে মানবেতর জীবনযাপন করছেন বলে জানায় বাংলাদেশিরা গোলাম কিবরিয়ার রিপোর্ট জানাচ্ছেন সামিউল শাওন সৌদি আরব বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রম বাজার দেশটিতে বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ লাখ তেল সম্পদের উপর নির্ভর দেশটি বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় বেশ কয়েক বছর ধরেই অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে সৌদি আরবে ক্রমাগত অর্থনৈতিক মন্দার সবচেয়ে বেশি প্রভাবে পড়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিরা এর মধ্যে গেল বছরে দেশটিতে নতুন ভিসা নিয়ে সাত থেকে আট লাখ বাংলাদেশি প্রবেশ করেছে যাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ এই মুহূর্তে দেশটিতে কর্মহীন ভিসা জটিলতার কারণে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন বিগত দিনগুলিতে ব্যবসা বাণিজ্য যেমন অবস্থা ছিল আজকে প্রেক্ষাপটে ওই ধরনের পরিস্থিতি নেই অনেকটা মন্দা কারণ এখানে আকামার পয়সা বাড়াই ফেলছে যার কারণ অনেক লোক চলে গেছে আবার অনেক লোক আকামা স্পেয়ার তাদের ডেট স্পেয়ার এখন দোকান ভাড়া আগের মতো রয়ে গেছে আমাদের খাওয়ার খরচ রয়ে গেছে রুম ভাড়া রয়ে গেছে সব একই পরিস্থিতিতে রয়ে গেছে কিন্তু আমরা অর্থনৈতিকভাবে অনেক পিছিয়ে পড়ে গেছি এবং বিজনেস ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে আমরা এখন শুধু লোকসান গুনতেছি অর্থনৈতিক মন্দায় পড়া মন্ত্রপাচ্ছে ধনী দেশটি বেশ কিছুদিন ধরেই চেষ্টা করছে এ থেকে উত্তরণের এর মধ্যে মন্দার ধাক্কায় বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে মন্দা কাটাতে সরকার একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছে যার বেশ কয়েকটি প্রবাসীদের জন্য ভয়ঙ্কর রকমের প্রতিকূল পাশাপাশি বেড়েছে অভিবাসন বেই বাংলাদেশ সরকারের প্রতি একটাই অনুরোধ নতুন কোন শ্রম বাজার খোঁজ করা যেন আমাদের মতো লোক আমরা কর্মজীবন কর্ম করে যেন জীবনযাপন করতে পারি দেশে ফেরত আসা প্রবাসীদের অভিযোগ তারা বৈধ থাকার শর্ত কোন ধরনের অভিযোগ ছাড়াই তাদেরকে কারাগারে পাঠায় সৌদি পুলিশ কিছুদিন জেল খাটিয়ে পরে দেশে পাঠিয়ে দেয় তাদের বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক মালয়েশিয়ায় সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড পদ্ধতির অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে এলিফোন নামে থ্রি ডি মোবাইল ফোন দেশটির দেওয়ান পারদানা ফেলদাতে জমজমাট আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাজারজাতকরণ শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএসএম গ্রুপের ফাউন্ডার চেয়ারম্যান দাতু সুকি এ সময় এলিফোনের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা চান তিনি অনুষ্ঠানে দেশটির পঞ্চাশ জন ডিলারশিপের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয় কান্ট্রি বেসিস বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়াকে সোল্ড ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগ দেওয়া হয় এতে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানটির সহকারী পরিচালক ওস্তাদ মুক্তার আজিজান ও মুজাইফাহ পিসা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ডিস্ট্রিবিউটর ডক্টর মিজানুর রহমান বলেন মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিরাজমান এ সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়িকভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এ সময় রাশিদ বাদল শফিক চৌধুরী রাহাদুজ্জামান ও ফরিদ গাজী সহ বাংলাদেশের কমিউনিটি নেতারা উপস্থিত ছিলেন শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়